selfie ovdje, selfie ondje, tu čelo svugdje. Sutra idemo u Pariz, predstavno Madrid, ona Beć, Brisel, London. Kada sam prije pet godina radila intervju sa Stjepanom Hauserom, povod je bio famozni poziv velikog Eltona Johna, da nas je priča posve drugčija. A ne, sad smo mi, ti koji postajemo taj neki Elton John, sviramo u istim dvoranama, po mojom skrvnom mišlju, mi se sviramo u istim dvoranama u kojima smo svirali sa njima. Sad smo istasali u pravi live band, moćan live band koji puni dvorane po cijelom svijetu i za to smo radili svih ovih pet godina. Svano smo ono riljali, rintali i sad je ovaj došlo naše vrijeme. Kažu, u ovih pet godina nije bilo vremena čak ni za osvrnuti se i pogledati što su napravili. Raspradana arena u Veroni prošli tjedan dokaz je da su napravili mnogo. Napokon smo i mi zadovoljni potpunosti svakim aspektom šova. A bez obzira na rutinu, još uvijek je tu ta svježina. Tu čelo su odrasli i sazreli ne samo u arenama, već i ispred kamera. Ili mi se barem tako učinilo. Odrasli smo. Ali nije, nego mi jednostavno... Kako nam dođe? Mi nikad ne glumimo. Mi smo uvijek svoji, prirodni. Sad za pet minuta može biti kaos. Da, možemo... Ne mogu ni sad zivati vraga. Budi sretna dok je ovako. Sad se buniš. Sada smo da šuti. Da. Sada je gotovo. Gotovo. Hvala žuti lu. Hajmo svi. Žuti lo. Žuti lo. Žuti lo. Žuti lo. A žutilo ti se uvuče u život kada prohodaš s jednom od najpopularnijih pjevačica u zemlji. Nisam ja rekao, zaljubit ću se u estradnu pjevačicu ili u ovakvu ili onakvu. Zaljubljeno se desi spontano. Moja djevoka nije poznata estradna pjevačica, kao što je njegova. I meni zako paše. Ko ide razmišljat mozgom ko će se zaljubiti? Pa nisam toliki psihopa. Možete o njima misliti što god želite, ali njihovu energiju na pozornici i glazbu koju stvaraju nitko ne može osporiti. I zato su svi koncerti za europsku turneju već rasprodani. Sad sve to što se desilo u Veroni pokušavamo prebaciti na Tomislavac u Zagreb. 2.7. Budite tamo. Stjepan i Luka jedva čekaju da dođete.